சொந்தங்களுக்கு தமிழ் மண் தீப்தியின் முதல் வணக்கம் தவறாக அர்த்தம் கொள்ளப்பட்ட தமிழ் பழமொழிகள் அப்படிங்கிற இந்த தலைப்புல இன்னைக்கு பெண்களை இழிவுபடுத்துற விதத்துல சொல்லப்பட்ட பெண் புத்தி பின் புத்தி அப்படிங்கிற இந்த பழமொழிக்கு சரியான அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இந்த பழமொழிக்கு புராண காலத்துல ஒரு கதை ஒன்று சொல்லப்படுது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் இந்த பழமொழிக்கு சரியான விளக்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது புராண காலத்துல நெற்றிக்கண் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஞானக்கண் வந்து முதன் முதல பார்வதி தேவிக்கு இருந்ததா நம்ம புராணங்கள் சொல்லுது பார்வதி தேவி சிவபெருமான திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டதுக்கு பிறகு எல்லா விஷயத்திலையுமே கணவனை முன்னிலைப்படுத்தணும் அப்படிங்கறதுக்காக தன்னுடைய ஞானக்கண்ணான மூன்றாம் கண்ணை சிவபெருமானுக்கு கொடுத்துடுறாங்க அதாவது ஞானமாகிய புத்திய சிவபெருமானுக்கு பார்வதி தேவி கொடுத்து அன்பின் வழியா அவங்க பின்னாடி சக்தியா தாங்கி நிக்கிறாங்க இத நினைவு கூறக்கூடிய வகையில தான் சிவபெருமான் பார்வதி தேவியுடைய நெற்றியில செந்திலகம் சொல்லப்படுற குங்குமத்தை வைக்கிறாரு அப்படி பார்வதி தேவியுடைய நெற்றியில திலகம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிவபெருமான் தன்னை முழுமையா பார்வதி தேவியுடைய கைகளை ஒப்படைக்கிறாரு இத நினைவு கூறக்கூடிய வகையில தான் இன்னைக்கும் திருமணங்கள்ல பெண்ணுடைய கையில முக்கனுடைய தேங்காய கொடுத்து திலகம் வைக்கிறாங்க இத நினைவு கூறக்கூடிய வகையில தான் ஒரு பெண் வந்து கணவனுக்கு அடுத்து மந்திரி போல அந்த குடும்பத்தை வந்து தாங்கி நிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு பெண் வந்து பின்னால வரக்கூடிய அனைத்து துன்பங்களையும் முன்னாடியே கணிச்சு அத வந்து கணவனுக்கு உணர்த்துவாங்களாம் அதாவது பெண் புத்தி அப்படிங்கறது பின்னால் வரக்கூடிய கஷ்டங்களை ஆண்களுக்கு உணர்த்தக்கூடிய ஒரு சக்தியா இருக்கு ஒரு பெண் ஒரு ஆணுக்கு பின்னாடி தாயாய் மனைவியாய் சகோதரியாய் தோழியான்னு பல்வேறு விதமா அந்த ஆணை தாங்கி நிற்பாங்க அததான் பெண் புத்தி பின் புத்தின்னு சொல்லி நல்ல விதமா சொன்னாங்க ஆனா பிற்காலத்துல அது பெண்களை தவறான விதத்துல சித்தரிக்க பயன்பட்டுருச்சு சோ இந்த பழமொழியை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா பெண்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் சொல்றத விட்டுட்டு பெண்கள் எது சொன்னாலும் அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஜஸ்ட் ஒரு லைக் கொடுங்க பழமொழிகளை யாரும் தப்பா உபயோகிக்க கூடாதுன்னு நீங்க நினைச்சா மறக்காம இந்த வீடியோஸ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போல மேலும் பல பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க தமிழ்மன் சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்க நன்றி